está en este trabajo con mucha alegría, con mucho entusiasmo. Y eh, entonces vamos a empezar como todos nuestros días en el colegio con la oración marista. En este día tenemos el evangelio de hoy. Eh, esta mañana escuchaba la, la oración del Papa Francisco, en donde la humildad de él trataba sobre el evangelio, sobre un personaje eh, que tenemos ahorita muy en las lecturas, que es San Juan, el evangelista San Juan. Y el evangelista San Juan habla sobre eh, el, el estar en la verdad y el estar en la luz. Entonces, él explicaba y decía que cuando una persona se, se considera que tiene fallas, que tiene pecado, que tiene cosas por arreglar, pues simplemente eh, tiene que ser honesto con sus propias actitudes. Entonces, reconocer y concretamente decir qué fallas tiene. Entonces, eh, me pareció pues muy, muy interesante esa, esa reflexión que él hacía porque uno a veces eh, tiene fallas, pero se, se excusa. y Dice, ah, sí, yo soy eh, medio bueno, soy medio buena. Eh, ahí iré cambiando, ahí iré haciendo cosas, ¿no? Y no, el evangelista y el Papa Francisco decían que uno, a medida que va creciendo en la fe, a medida que va caminando por la vida, debe ser concreto con sus actitudes de vida. Y me pareció bastante curioso porque precisamente el tema de hoy va orientado hacia esa parte. Y ya se van a dar cuenta por qué. Entonces, eh, cada vez que orientamos nuestra vida en la verdad, aunque seamos pecadores, pecadoras, aunque tengamos fallas, cosas por corregir, hay que ser honestos en esas actitudes y mejorar cada día. Y Dios siempre recibe un corazón que es honesto consigo mismo y con los demás y con la sociedad. Entonces, en este día les dejo esa inquietud y que reflexionen sobre, igualmente yo también me quedé pensando qué fallas, qué pecados yo dejo. Dijo, ah, sí, yo soy así, pero después ya voy a ver si cambio. Es como que le doy espacio y soy laxo en, mis, en, mis, en mi interior y no cada día voy esforzándome, ¿no? Entonces la idea es esa, la invitación concreta es esa. Ir esforzándose en reconocer lo que uno es, los fallos que tiene, y decirle no más, no voy más con esto, no voy más con estas cosas, y mejorar y tratar de ser cada día mejor ser humano, mejor cada día, eh, mejor hijo, mejor hermana, mejor compañero, si tiene novia, un novio, entonces mejor ser un mejor novio, una mejor novia, ser más creativos en todas nuestras relaciones, con amor y con confianza. Entonces vamos a dejar ahí nuestra pequeña reflexión, vamos a ponernos también bajo la guía y la protección de nuestra buena madre y la intercesión de San Marcelino Champañán, que gracias a su perseverancia y a, la, a que él fue concreto en sus acciones, fue posible esta obra. ¿sí? Yo he estado leyendo un poco sobre la vida de Marcelino, he profundizado en las raíces de la, de la, de la espiritualidad marista, y una de las cosas que él eh, fue concretando fue eso, lo que él pensaba que era bueno hacer, lo iba haciendo. Y miren en dónde estamos, aquí, trabajando por ustedes de manera virtual, como docentes, y aprendiendo cada día de estos valores maristas que él aprendió también desde la fe, y bajo la protección de María. Entonces, vamos a, voy a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, entonces, en materia. Nuestra clase de hoy está orientada hacia, precisamente, hacia el reino de Dios y el Dios del reino. 
primera parte, porque este tema es muy extenso. Abarcar el reino de Dios y comprender el reino de Dios y al Dios del reino es bastante extenso y especialmente hay que abarcar muchas cosas. Entre ellas, eh, vamos a ir, voy a hacerles un pequeño eh, recorderis de que ya hemos visto en los talleres anteriores que hemos visto la, geog la geografía propia del, del, antiguo del, del mundo antiguo, en donde hace parte también el Antiguo Testamento. ¿sí? Hemos visto también eh, algunos eh, vocabulario bíblico sobre algunos términos que nos ayudan a comprender otras lecturas que ustedes ya han leído sobre eh, Jesús, sobre algunos autores que son historiadores. Dentro de esos autores que hemos visto está César Vidal, que es un historiador. Él estudió, eh, ha, ha escrito muchos libros y sobre todo sobre historia del cristianismo. Por eso este autor me pareció bastante especial, porque también es muy, muy aterrizado, no tiene un lenguaje muy elevado para comprenderlo, sino es muy, muy, muy allegado a nosotros. Ya es en la primera parte de esta clase. Vamos a ver sobre introducción, una pequeña introducción, características sobre el reino de Dios, qué son las bienaventuranzas y cómo vivir hoy las bienaventuranzas. Entonces, ¿qué son las bienaventuranzas? Como ya hemos visto, hemos hecho un recorrido eh, sobre la vida de Jesús. Cada uno ya tiene, sus, ya tiene los elementos propios para saber en qué contexto estuvo Jesús antes y después de su nacimiento. Jesús nació en un contexto eh, de un imperio y en donde se reunían en el mismo lugar varias religiones. Eh, la pagana, que era la que tenían los romanos, la judía, la, la propia del pueblo judío y otro tipo de, de religiones que eran más dadas hacia la parte oriental porque en este, en este lugar por el comercio pues se prestaban para que hubiera intercambio de, de relaciones tanto políticas como religiosas Jesús precisamente vino a ser ese bienaventurado en un contexto en donde en la época había mucho problema político y especialmente mucho problema social. Había muchos pobres, había muchos enfermos, había mucha, mucha discrepancia religiosa y el, este pueblo romano era, el más, el más, era, era un imperio y era el opresor. ¿Por qué? Pues ya sabemos que las grandes legiones romanas a donde llegaban invadían, saqueaban y imponían la, la lengua, imponían la cultura. No solo imponían, también dejaban cositas. Entonces, también le demos al, a, a poco vamos a decir que el imperio romano fue del todo eh, caótico y malo, no. También crearon muchísimas cosas en historia o en sociales. Ustedes verán los aportes, los grandes aportes que hicieron los romanos así como los griegos, a, a toda la humanidad. De ellos tenemos también el acueducto, una serie de cosas que vamos a ir viendo también, porque la historia no está desligada de la, de la religión. Entonces siempre tenemos que ver sí o sí, adentrarnos en la historia para entender y comprender también la religión en varios contextos, tanto social, político, económico, en todas estas realidades. Entonces por eso... Eh, los talleres van enfocados a ver un, par, un poco de historia porque hay que enlazarla para saber por qué Jesús vino a ser la buena noticia y vino a ser la esperanza para la humanidad. Una humanidad que en este tiempo estaba agobiada por la pobreza, la mujer estaba relegada en ese tiempo, 
la mujer no tenía voz ni voto dentro del pueblo judío, era un poco eh, relegada. Eh, la mujer romana pues tenía un poco más de voto porque pues tenían otro pensamiento. Entonces poco a poco vamos a ir conociendo en cada, en cada una de estas culturas la importancia de, la, de cada una de las, de la mujer, de los niños, de los enfermos. Entonces Jesús, eh, en esa predicación que él, que él realizó, ya conocemos el, ya conocemos el mapa donde está el mapa de Palestina o el mapa de Israel, que recordarán ustedes en la clase anterior, en la taller anterior, y se ubicarán allí. Jesús en el sermón de la montaña, es, está en San Mateo capítulo 5, habla sobre ser bienaventurado y habla precisamente de qué es ser prójimo para el otro que es ser buena noticia, y esas son las bienaventuranzas, ser buena noticia, ser anuncio para el otro, ¿sí? desde mi realidad personal y social. Y las bienaventuranzas son eso, el rostro de Jesucristo que describe en su caridad y su entrega a la humanidad. Entonces, toda persona que es bienaventurada, que muestra el rostro de Cristo, en este momento de pandemia, de cuarentena, ustedes, la sociedad, los médicos, los trabajadores, están siendo el rostro de Cristo porque de alguna manera están mostrando su caridad y su entrega a la humanidad. Entonces, esas personas que nos han servido, los médicos, nuestros mismos docentes, sus padres en sus casas, que trabajan, que van, ustedes ahora mismo están siendo bienaventurados porque están recibiendo una formación. ¿Bien? Entonces, eso es bienaventuranza. Todo lo bueno que nos llega es una alabanza. Es el rostro de Cristo que se manifiesta en cosas concretas. Entonces tenemos aquí el, eh, a un personaje que es un, pues una persona cualquiera, una persona que le gusta el arte, que le gusta cantar, que le gusta la cultura. Y como él, a través de su canto, de su arte, de lo que sabe, lo comparte con los demás y les da alegría. Entonces, él también es una aventura, una persona que da a conocer lo que vive y lo expresa. Entonces, las bienaventuranzas expresan la vocación de todos los fieles. ¿Qué es fiel? Persona que cree, que está fiel a una obra concreta. Nosotros en este momento y ustedes que me están viendo, están siendo fieles a su formación académica. Como yo estoy siendo fiel a mi compromiso de impartir esta clase y de dar clases y ser docente. No solamente de ser docente, sino de ser cristiana, de ser creyente. Estoy dando testimonio a una convicción que tengo y me asocio con ustedes para dar alabanza a Dios. En este tiempo de Pascua que dice asociado a la gloria y a la pasión, de la pasión y de resurrección. Es decir, nosotros en este momento tenemos una buena noticia. Vivimos un Cristo vivo, una fe viva que está presente y resucitada. No está muerta, no se quedó en el sepulcro. Ustedes mismos no se quedan en la camita durmiendo, sino se levantan con actitud, con positivismo, decir voy a recibir mis clases de religión, de matemáticas, de sociales, bueno, las clases que tengan durante el día o durante la semana, se levantan con esa luz y con esa, esa, esa manera viva de seguir recibiendo su formación académica para un futuro. Pues todas nuestras buenas acciones ayudan en levantarse, a ayudar a la mamá, ayudar en las quehaceres, el papá, bueno, las responsabilidades que tengan allí, eso es ser fiel a la vocación que han sido llamados como, como personas al servicio y ese servicio esa vocación ese, ese ser bienaventurado en todas partes donde estén en el colegio con los amigos con las personas con que se relacionen tienen que ir siempre iluminadas por acciones y actitudes que sean humanas ¿sí? Esas actitudes humanas, por ejemplo, si hay 
eh, un acto de injusticia que a ustedes no les parece, que no está bien, pues ustedes son personas que denuncian, es decir, son luz y con su propia vida demuestran que esas actitudes no son las correctas de una persona, de un ser humano. Por ejemplo, si ven que alguien está en este tiempo maltratando a los animales, que debemos cuidar la creación, entonces tú eres una voz de denuncia y dices, eh, o le dice al vecino, mire, no está bien que usted maltrate al animal, por ejemplo. O no está bien, por ejemplo, en su comunidad, si ven personas que no se están cuidando con la pandemia, que puede afectar la comunidad, entonces tú eres eh, luz para ese tipo de personas y tú sugieres de manera respetuosa, mira, debemos cuidarnos porque nos estamos afectando todos. Eso es ser luz con la propia vida, con actitudes y acciones cristianas, de manera respetuosa, sin agresión. No hay que ser agresivo ni grosero para ser luz. ¿Bien? Y eso, a eso se le llama casi siempre tener Eh, coherencia de vida con las actitudes, tener una coherencia de vida eh, concreta. ¿Sí? Entonces aquí vemos a nuestro personaje, dice, ha trabajado con nosotros en la mejora del barrio. Este es un ejemplo de este personaje que con su propia vida le tocó remangarse y decir, bueno, no criticó el trabajo de los que estaban arreglando la vía, sino dijo, bueno, si yo puedo colaborar y mejorar o decirles cómo mejorar su trabajo, pues sugir se pone a trabajar con él, es ponerse en los zapatos del otro y también entrar en la tarea. Y así nos pasa a todos en esta sociedad. Muchas veces en nuestra sociedad somos muy buenos para tener, para criticar, pero no para ser críticos. La persona que es Criticona no hace nada, no arregla nada, simplemente hace daño. Pero la persona que es crítica, lo que sí hace es hacer el bien, es decir, crea una, hace una construcción de lo que puede hacerse mejor y aporta desde su vida lo que se debe hacer. Esa es una persona crítica. Usted, una persona crítica es eso. Una persona que eh, ve en dónde está el error y sugiere cómo se puede mejorar, sugiere, mira, por este lado es mejor, sugiero que se haga por este lado. Y esa persona, esa misma persona, entra en ese trabajo de construcción. No de destrucción, sino de construcción. ¿sí? Entonces, entra a trabajar. Entonces, en este caso tenemos el ejemplo que les decía. No critica, mire, es que el vecino no usa tapabocas. Es que no, es que... El vecino no se cuida, el vecino hace. Entonces, en vez de criticar, toma una acción o una medida, pregunta, mire, ¿será que usted tiene las condiciones sanitarias? No las tiene, busca, la, busca lo que tiene que hacer y sugiere la mejoría. No se queda solamente en hablar, sino en hacer, en construir. Aquí tenemos otro ejemplo de, de cómo ser una persona con coherencia y una persona bienaventurada. Aquí está, eh, su bondad es muy grande y la gente va a buscarlo para, encon para encontrar paz. Pues es un ejemplo de un personaje, de una persona que es creyente, que es fiel a su vocación, fiel a sus convicciones, fiel a que puede ser un bienaventurado y... A, cuando una persona actúa de esta manera, ya no, casi ya no eh, necesita estar hablando para decir que es buena, sino que sus propias acciones hablan de él. Yo quiero que ustedes eh, es, apunten allí en su, en su folder la, la siguiente pregunta. ¿Qué acciones en mi vida positivas hacen que mis relaciones sociales y familiares sean mejores. ¿Okay? ¿Qué acciones? 
positivas en mi vida o qué acciones en mi vida hacen que mis relaciones sean eh, mejores en mi familia o en mi comunidad. Bueno, ¿Alguno que haya apuntado allí esa pregunta? Es decir, que alguien en tu, colegio, en tu colegio, en tu familia o en el grupo de, de, del salón, diga, yo cuento con fulanito o yo cuento con aquella persona porque es una persona que me, que me hace crecer, ¿sí? que me hace ser un mejor ser humano. Cuando le hablo, porque me escucha, porque me comprende, que tú analices en tu vida cómo tú has sido bienaventurado para otro o bienaventurada para otro como tú has logrado llegar a esa persona o a esas personas que, que tú eres testimonio para ellas entonces eso es tener una coherencia de vida eso es tener coherencia de vida con nuestras acciones en nuestras palabras que lo que decimos es lo que hacemos que si me propongo ser un estudiante buen estudiante eh, pase lo que pase, me comprometo, soy fiel a mis acciones, soy fiel a mis compromisos académicos, soy fiel en mi casa, me comprometí con mis padres, me comprometí a ser un buen estudiante, a realizar esta tarea y la voy a hacer bien. ¿Sí? Y se nota, y se nota que se hace bien. Eso es personal y también afecta la parte social. Profe, qué pena, ¿será que me puede repetir la pregunta? La pregunta. Un momento, espérate. ¿Qué acciones en mi vida, acciones positivas o acciones en mi vida, hacen que mis relaciones personales y familiares sean de testimonio para los demás. Podríamos decir que sería más concreta la pregunta. Bueno, dice, creemos en su palabra porque vive lo que predica. Este es otro ejemplo de acá. Bueno. Entonces, en el taller ustedes verán que hay eh, siete bienaventuranzas. Bueno, vamos a dejar hasta aquí. Esta fue la primera parte. Y vamos ahora a dedicar este tiempo para eh, unos minuticos para hablar de los, de los talleres anteriores, a ver qué, qué, qué preguntas tienen. Del, del taller anterior. Primero vamos a hablar unos cinco minuticos del taller anterior, ¿ok? Y después las preguntas que tengan sobre este sobre el nuevo taller creo que ya les empezó a